Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Am I on? Okay. It is a great privilege for me to be here tonight with you. É um grande privilégio para mim estar aqui nessa noite com vocês. A tremendous privilege. É um tremendo privilégio. We just heard a wonderful message. Nós acabamos de ouvir uma mensagem maravilhosa. And I think you need to really take it to heart. E nós devemos levá-la para o nosso coração. It is the fundamental of the faith. Esse é o fundamento da fé. Christ crucified. Cristo crucificado. Our faith in him. Nossa fé nele. Never forget this. Nunca se esqueça disto. There's only one hero in this story. Só há um herói em toda a história. And it's not you. Não é você. It's not me. Não sou eu. It is the person of Jesus Christ. É a pessoa de Jesus Cristo. Now before we get started, Antes de nós iniciarmos, uh, eu gostaria de falar sobre alguns livros que nós disponibilizamos uh, para vocês em português. One of the books has to do with the of God. Um dos livros está relacionado à doutrina de Deus. The other with the of man. O outro sobre a doutrina do homem. And the final one, the e o último sobre o Evangelho. Now, I wrote these books many years ago. Eu escrevi esses livros há muitos anos atrás. And they're in the form of a manual. E eles foram feitos na forma de um manual. Now why did I write them that way? E por que que eu fiz dessa maneira? There are many books in the world. Há muitos livros no mundo. Many good books. Muitos bons livros. Many great books on theology. Livros fantásticos em teologia. But there's only one book. Mas há apenas um livro. The book. O livro. The Bible. A Bíblia. And so these manuals function in a way that you cannot even finish one page without a Bible open. Então esses três manuais que estamos lançando, eles funcionam de tal forma que você não pode ler nem mesmo uma página se você não for para os versículos bíblicos. I will introduce a doctrine for you. Eu apresentarei a doutrina para você no início do capítulo. But then there are a series of questions. Mas então haverão várias questões. That you can only answer by studying the scriptures. Que você somente poderá responder estudando as escrituras. Now I realize that there would be certain texts that would be difficult. Eu sei que existem alguns textos que podem trazer alguma dificuldade. And so sometimes I will provide study notes. Então algumas vezes eu vou colocar lá para você notas de estudo. That may help you understand the text in Greek or Hebrew. Para que possa fazer você entender o texto ou o grego ou o hebraico daquela passagem. Or that may direct you to other texts to help you interpret the text you're working on. Ou talvez que te direcione a um outro texto bíblico que te ajude na interpretação daquele texto que você está lendo. Now I want to say something because it's very important to me. Eu quero falar uma coisa que é muito importante para mim. I don't want you to think that I wrote these books and that I'm up here trying to sell them. Eu não gostaria que você pensasse que eu escrevi esses livros e agora eu quero vender para você. Because I literally despise that kind of thing. Porque eu desprezo literalmente esse tipo de coisa. I do not receive a dime from any book that I write ever. Eu não recebo nem um centavo de cada livro que eu já escrevi até hoje. I don't receive a dime from any place that I preach. Eu não recebo nenhum tipo de oferta de nenhum lugar que eu prego. I'm here to talk about these books. Eu estou aqui para falar sobre esses livros. Because I want you to understand the word of God. Porque eu quero que você aprenda e entenda a palavra de Deus. And these are these books are not necessary for you to understand the word of God. E esses livros não são necessários para que você entenda a palavra de Deus. But I believe that they can help. Mas eu acredito que eles podem ajudar. Last year when Pablo Jr. called me, provavelmente você poderia me ligar depois. He asked if he could translate all these books into Portuguese. 
e na verdade o Defesa do Evangelho fez contato comigo e pediu para que eles pudessem publicar em português esses livros. And to translate the rest of the series that is to come. E traduzir o restante da série que ainda está por lançar. But I was hesitant. Mas eu estava um pouco hesitante. Because sometimes people take my books and sell them for a lot of money. Porque muitas vezes as pessoas pegam os meus livros e vendem eles muito caro. But this is what he told me. E é isso que eles falaram para mim. He said we have a lot of books in Portuguese. Eles disseram que há muitos livros meus em português. But many of them are too expensive for the common man in Brazil. Mas muitos deles são muito caros para o homem comum no Brasil. I know that you don't make any money on your books. Eu sei que você não faz nenhum dinheiro através disso. And we don't want to make any money on your books. E eu quero que você saiba que nós não queremos fazer dinheiro vendendo esses livros. We want to get them out to God's people as cheaply as possible. Nós desejamos fazer esses livros a Hard Cry, o Defesa do Evangelho, da maneira mais barata possível. And so I would just like to recommend these to you. Então eu gostaria de recomendar isso para vocês. Look through them. Para que você vá através deles. See if they're helpful to you or your congregation. E você veja se eles podem ser de ajuda para você e para sua congregação. Because the most important thing for me. Porque a coisa mais importante para mim. Is that you study the scriptures. É que você estude as escrituras. And that you grow in your knowledge of God. E que você cresça no seu conhecimento de Deus. O retorno dele para mim. Now another thing I would like to say before we get started. Agora uma outra coisa que eu gostaria de falar antes de iniciar is the work that was presented on France. É que esse trabalho que foi apresentado na França. Our brother missionary David Romer. O nosso irmão missionário David Romer. He didn't ask to come here. Ele não pediu para vir aqui. But I asked Pablo if he could come. Mas eu pedi ao Paulo Júnior se ele poderia vir. David is like a son to me. Davi é como um filho para mim. He's one of the finest young men I know. Ele é um dos melhores jovens homens que eu já conheci. He is my young Martin Lloyd Jones. Ele é o meu jovem Martin Lloyd Jones. And uh, his wife is even better than he is. E a sua esposa é melhor do que ele. And the They are Brazilians working in one of the most difficult mission fields on the planet. Eles são brasileiros trabalhando num dos campos mais missionários mais difíceis da terra. And I would encourage you to get to know them. E eu gostaria de encorajar vocês a conhecer o trabalho dele. To pray for them. Orar por eles. And to consider supporting them in this difficult task. E considerar suportá-los nessa difícil tarefa. Now we can begin. Agora nós podemos entrar. No Let us go to Jeremiah chapter 9. Vamos a Jeremias capítulo 9. Jeremiah chapter 9. Jeremias capítulo 9. We're going to read verses 23 and 24. Vamos ler os versículos 23 e 24. Now Usually I want to take one text and do an exposition. Geralmente eu tomo um texto e eu faço uma exposição. But tonight I'm going to go through several texts. Mas essa noite nós vamos passar por vários textos that are actually taken directly from the study book on the attributes of God. Que foram retirados diretamente desse livro sobre os atributos de Deus. And we're going to consider some of these texts. E nós vamos considerar alguns desses textos. With regard to the importance of you growing in the knowledge of God. No, no que diz respeito à importância de você crescer no seu relacionamento com Deus. And specifically the knowledge of God's attributes. E especificamente no conhecimento dos atributos de Deus. Jeremiah 9, 23. Jeremias 9, 23. Read 23 and 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. The entire Bible, every word, is the inspired word of God. Toda a Bíblia e cada palavra da Bíblia 
é a palavra inspirada de Deus. But sometimes a text begins with this phrase, thus says the Lord. Mas algumas vezes as frases começam com esse texto, assim diz o Senhor. And it's adding greater emphasis. E isso traz uma grande ênfase. It's telling us to pay attention. Isso está nos alertando a prestar atenção. You know, one of the worst things you can do, one of the most offensive things you can do. Sabe uma das piores coisas mais ofensivas que você pode fazer? Is to turn away and not pay attention to a person when they are speaking. É você se virar e não prestar atenção naquilo que uma pessoa está falando face a face com você. It is improper when we do that to another man. É impróprio nós fazermos isso para com outro homem. It is infinitely more improper when we do it to God. É infinitamente mais impróprio quando nós fazemos isso com Deus. With this phrase, God is basically saying, "Listen to me." Essa frase basicamente está dizendo, me escute. Or imagine him grabbing you by the collars of your coat. Ou então imagine ele pegando você pelas abas da sua blusa and pulling you close. E trazendo você para perto. And saying, listen to me. E dizendo a você, me escute. I'm a father. Eu sou um pai. I have four children. Eu tenho quatro filhos. My oldest is 18 and about ready to leave the home. O meu mais velho tem 18 e está prestes a sair de casa. So many times I want to grab him by the collar of his jacket. Tantas vezes eu quero pegar ele lá pelas abas da sua jaqueta. Not because I'm angry with him. Não porque eu estou bravo com ele. Not even necessarily because I doubt him. Nem mesmo porque eu duvido dele. Just because I have something so important to say to him. Apenas porque eu tenho algo tão importante para dizer a ele. Listen to me, son. Escute-me, filho. Your life depends on it. A sua vida depende disso. That's what's going on here. É isso que está se passando agora mesmo aqui. And borrowing from the language of the apostle Paul. E nós estamos tomando emprestado a linguagem do apóstolo Paulo. I could say as though God We're begging you through me. É Deus quem está implorando a você através de mim. Listen, escute. He goes on to say this. Ele vai além e diz assim: Let not the wise man boast in his wisdom, and let not the mighty man boast of his might, and let not the rich man boast of his riches. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. The wisdom of God is just to me it's just it's absolutely amazing. A sabedoria de Deus para mim é absolutamente maravilhosa. In every verse the scriptures display that they are inspired. Em cada versículo da escritura ela manifesta que é inspirada. He chooses here wisdom. Ele escolhe aqui sabedoria and might e poder and riches e riquezas. It doesn't matter what culture you visit. Não importa qual cultura você vier a visitar. It doesn't matter what age you visit that culture. Não importa em que era você visitar aquela cultura. The three things that are most honored by men. As três coisas que são mais honradas pelos homens. Wisdom, sabedoria, strength, força, and wealth. E riqueza. And God said, Pay little attention to them. E Deus diz, não dê muita atenção para isso. Now let's look at them for a moment. Agora vamos olhar para isso por um momento. He says, Let not the wise man boast in his wisdom. Ele diz assim, que o sábio não se glorie na sua sabedoria. Most words in Hebrew have to be studied in their context. A maioria das palavras em hebraico você precisa estudá-la no seu contexto. If you only look at the word itself apart from its context, you're going to go astray. Se você pegar uma palavra fora do seu contexto, você vai errar. Wisdom can be something very positive in the scriptures. Sabedoria pode ser algo muito positivo na escritura. The wisdom of God. A sabedoria de Deus. The wisdom of Solomon when Solomon was wise. A sabedoria de Salomão enquanto ele permaneceu sábio. Wisdom can also refer to shrewdness. A sabedoria também pode se referir a shrewdness. Someone is clever, tricky. Pode se referir também a uma pessoa que é rápida, fácil, inteligente. 
And so the word can mean a multitude of things. E ele pode trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo. Here we can narrow it down to two things. E aqui nós podemos aprender duas coisas. He may be referring to the wisdom of the world. Isso aqui pode estar se referindo à sabedoria do mundo. We know that type of person, don't we? Nós conhecemos esse tipo de pessoa, não é verdade? He knows what to do. Ele sabe o que tem que fazer. He knows how to accomplish things. Ele sabe como completar as coisas. He's very clever. Ele é muito inteligente. He may even be very very tricky. Ele faz as coisas de maneira muito resoluta e fácil. He says, "Don't admire that." Ele é uma pessoa na verdade admirada por isso. But he also could be speaking of wisdom in a positive light. Mas também nós podemos ver a sabedoria de uma maneira positiva. That the greatest wisdom a man can possess que a maior, maior sabedoria de um homem que a possui is not principles of life. Não são princípios de vida. Not even biblical principles of life. Nem mesmo princípios bíblicos de vida. There is a wisdom even higher than that. Existe uma sabedoria ainda mais alta que essa. It is a wisdom with regard to the person, the attributes and the works of God. É a sabedoria que diz respeito aos atributos, à pessoa e às obras de Deus. Now I need to stop here for a moment. Eu preciso parar aqui por um momento. And I want to judge my generation. E eu quero julgar a minha geração. Not the generation, secular generation. Não a geração secular. I want to judge the evangelical generation. Eu quero julgar a geração evangélica. Many preachers today. Muitos pregadores hoje. Many churches today. Muitas igrejas hoje. Are growing large congregations. Estão crescendo rapidamente para grandes congregações. How? Como? By teaching the principles of life, biblical principles that can help you succeed in this world. Através de ensinar princípios bíblicos para a vida, princípios bíblicos que podem fazer você ter sucesso nesse mundo. Get your best life now. Tenha sua melhor vida agora. Study the Bible and find out how God can make you successful. Estude a Bíblia e veja só como Deus te pode fazer uma pessoa de sucesso. Study the Bible and learn how to fix things in your life. Estude a Bíblia e aprenda como arrumar as coisas na sua vida. And let me even say this. E deixa eu falar até mesmo isso. Study the Bible to fix your marriage. Estude a Bíblia para arrumar o seu casamento. Study the Bible to fix your family. Estude a Bíblia para consertar a sua família. Study the, the Bible to fix your business. Estude a Bíblia para arrumar o seu negócio. Now the Bible can do all those things. Claro, a Bíblia pode fazer todas essas And coisas. And we ought to go into the Scriptures looking for biblical wisdom regarding how to live. E nós devemos ir para a Escritura para buscar sabedoria bíblica sobre como viver. But this book was not given to you in order to find principles to help you live your best life now in this fallen world. Mas esse livro não foi dado a você para de maneira que você tenha a melhor vida agora nesse mundo. The principal purpose of this book o principal propósito deste livro is to teach you about God é te ensinar sobre Deus give you wisdom regarding his person dar a você sabedoria com relação à sua pessoa his works seu, suas obras his redemption in his son Christ Jesus sua redenção pelo seu filho Cristo Jesus that's why we study this book é por isso que nós estudamos esse livro you know i've had a, i've heard preachers and bible teachers say this Eu tenho ouvido pregadores e instrutores bíblicos dizer assim Now when you're studying the bible Agora que você está estudando a Bíblia and you study a passage Você estuda uma passagem The first thing you ought to ask is A primeira coisa que você precisa perguntar é What is this passage saying about me O que essa passagem diz com relação a mim That is wrong isso está errado. That is unbiblical. Isso é antibíblico. That's stupid. Isso é estúpido. When you study a passage, quando você estuda uma passagem, the first thing you ask is this. A primeira coisa que você deve se perguntar é, what is it telling me about God? O que ela está me dizendo a respeito de Deus? Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. Are you into Christianity because you hope it will fix you? Você entrou no cristianismo na esperança que ele conserte você? Are you into Christianity because you hope it'll make everything better? 
Você está no cristianismo porque você acha que tudo vai melhorar? Or are you into Christianity because you want to know God? Ou você está no cristianismo porque quer conhecer a Deus? And you want to know Him through His Son. E quer conhecê-lo através do seu filho? As His Son is revealed in the Word. Como o filho é revelado na palavra? We ought to study biblical wisdom. Todos nós devemos estudar sabedoria bíblica. And we ought to live according to it. Nós devemos viver de acordo com ela. I took my children through Proverbs line by line probably five times while eu, they were with me. Eu estudei com os meus filhos através de Provérbios linha por linha provavelmente cinco vezes. But that is not the greatest wisdom. Mas essa não é a maior das sabedorias. The greatest wisdom is God revealed in his son Jesus Christ. A maior sabedoria é Deus revelado no seu filho Jesus Cristo. So don't boast in your wisdom. Então não se glorie na sua sabedoria. And then he goes and says, let not the mighty man boast of his might. Então ele vai adiante e ele fala, não se glorie o forte na sua força. This can be referring to political might. Isso pode dizer respeito à força política, military might, força militar, the might of nations. A o poder das nações It could be to of an pode se referir até mesmo à força física de um indivíduo. None of it lasts. Nada disso se encaixa. It all crumbles. Tudo isso, tudo isso é passageiro. Where is Babylon? Onde está a Babilônia? It's nothing but dust. Não é nada mais do que pó. Where is Nebuchadnezzar? Onde está Nabucodonosor? Where are all the Caesars? Onde estão todos os Césares? Where are all the strong men? Onde estão todos os homens fortes? They're gone. Eles se foram. I look around here and I see a lot of young men. Eu posso olhar aqui ao redor e ver muitos homens jovens. They look very athletic. E alguns muito atléticos. Very strong. Fortes. Your body is your friend. O seu corpo é o seu amigo. There's no pain. Não tem dor. There's agility. Tal, ele tem muita utilidade. Speed. Rapidez. I've got news for you. Eu tenho algumas notícias para você. One day someone will have to help you go to the bathroom. Um dia alguém vai ter que te ajudar ir no banheiro. Your bodies will be broken. O seu corpo se quebrará. Your strength will be gone. A sua força se desfará. No, will, no one will be afraid of the might of your arm. Ninguém mais ficará espantado pela força do seu braço. I look around and I see many, many young girls. Eu olho aqui e posso ver muitas jovens também bonitas. You're young. Você é jovem. You're beautiful. Você é bela. I've got news for you. Eu também tenho algumas notícias para você. One day you're going to be old. Um dia você vai ser velha And very, very ugly. e muito, muito feia. It's true. É verdade. Is it for this you want to live? É para isso que você quer viver? Someone has said that The actual the, the beauty of the human body usually lasts only about 15 years algumas, at the most. Algumas pessoas costumam dizer que a beleza do corpo humano dura uma janela de 15 anos e às vezes até menos. And then there's decline and decay. E então começa a ter declínio e perda. You started dying the moment you were born. Você começa a morrer exatamente no momento que você nasce. And is this what you want to live for? E é para isso que você quer viver? The mirror may be your friend today. Talvez o espelho seja o seu amigo hoje. In a few years it will be your enemy. Em alguns anos ele vai ser o seu inimigo. I saw a very famous woman one time. Eu vi uma mulher muito famosa certa she vez. Was, she was known throughout the world for her beauty. Ela era conhecida ao redor do mundo pela sua beleza. And she was 60 some years old. E ela era de 60 e tantos anos. And she was still extraordinarily beautiful. E ela continuava com a cidade extraordinariamente bela. But when you looked in her eyes, mas quando você olha lá nos seus olhos, you knew você sabe that she knew 
que ela sabe que ela está perdendo a batalha. É para isso que você quer viver? É realmente para isso que funciona e tem valor? Claro que não. Então nós avançamos. O que mais diz aqui? Let not a rich man boast of his riches. Que o rico não se glorie nas suas riquezas. All throughout the scriptures. Ao redor de toda a escritura. There are warning after warning after warning not to put our hope in riches. Existem avisos atrás de avisos e alertas para não colocar a nossa esperança nas riquezas. And why do men hunt after riches? E por que nós estamos caçando a riqueza? At first it may start out as a a necessity of survival. Talvez ela comece assim, uma necessidade de sobrevivência. I need money to eat. Eu preciso de dinheiro para comer. I need money for a home. Eu preciso de dinheiro para uma casa. I need money for transportation. Eu preciso de dinheiro para o transporte. But it never really stops there. Mas isso nunca para aí. It just keeps going and going and going. E sempre continua indo além, além, além. It's a monster that you simply cannot feed. É um monstro que você não pode continuar alimentando. It wants more. And more and more. Ele quer cada vez mais e mais e mais. Until the one chasing after it is living in misery. Até que aquele que busca por ele é and colocado then, em miséria. And then he dies. E então ele morre. I was raised on a, a farm, a ranch. Eu cresci num rancho, numa fazenda americana. My father had a hobby. Meu pai tinha um hobby. We raised Charley cattle and quarter horses. Nós criávamos um tipo de gado americano e alguns tipos de cavalos americanos. And I always wanted to be like him. E eu sempre quis ser igual ao meu pai. He, he was so tall. Ele era tão alto. He was so strong. Ele era tão forte. Everyone in the community respected him, feared him. Todo mundo na nossa cidade temia ele, respeitava ele. He was so brilliant. Ele era tão brilhante. I would think he's everything I want to be. Eu olhava para ele e falava assim, eis o que eu quero ser. One day we were walking. Um dia enquanto nós estávamos andando. On the farm. Na, na fazenda. And we were talking. E nós estávamos conversando. And all of a sudden he screamed. E de um momento para o outro ele gritou. I had just turned 17. Eu tinha apenas 17 anos. But he screamed. Ele ele era grande. And when I turned, e quando eu me virei, he was falling. ele estava caindo. And I caught him. Eu corri e o peguei. And we fell together. E nós dois caímos juntos no chão. And he was dead. E ele estava morto. Do you know what I learned that day? Você sabe o que eu aprendi naquele dia? It doesn't matter how strong I am. Não importava o quão forte eu era. I'm going to die. Eu vou morrer. It doesn't matter how wise I am. Não importa quão esperto eu sou. I'm going to die. Eu irei morrer. It doesn't matter how much money I have or my family has. Não importa quanto dinheiro eu tinha ou minha família possuía. I'm going to die. Eu vou morrer. It doesn't matter if I fall in love. Não importa se eu me apaixonar. And I love her as no man has ever loved another woman. E eu sei que um homem sempre ama outra mulher. She's going to die. Ela vai morrer. I'm going to die. Eu irei morrer. Do you really want to boast in riches? Você realmente quer se gloriar nas riquezas? Riches cannot save your soul from death. As riquezas não podem salvar a sua alma da morte. It most certainly cannot save your soul from hell. E certamente não salvará a sua alma do inferno. These are the things that men boast in. Essas são as coisas nas quais os homens se gloriam. But they're vanity. E elas são vaidade. And one of the reasons why they're vanity. E uma das razões pelas quais elas são vaidade. Is they're temporal. E é porque elas são temporais. Temporal. Temporais. Most people never find them. A maioria das pessoas nunca vai encontrá-las. E quando elas, eles encontrarem, they can't hold on to them. eles não podem mantê-la. Like Ela vai embora e voa como um pássaro. So really, this is what you want? Então realmente é isso que você quer? This is what This is the example you want to set for your children. É esse o tipo de exemplo que você quer dar para os seus filhos? And when your children look at you. E quando os seus filhos olharem para vocês? Do they see someone who admires wisdom over God? 
Será que eles veem alguém que admira a sabedoria de Deus? Cleverness over God. A inteligência para com Deus? Physical strength over God. Força física para Deus? Wealth, riqueza, money dinheiro over God. para Deus? Não. Não. The greatest knowledge that a person can possess. O maior conhecimento que uma pessoa pode possuir is the knowledge of God. É o conhecimento de Deus. And someone will respond and say this. E talvez alguém me responda e diga assim. Oh yes, the knowledge of his promises. Oh, verdade, o conhecimento das suas promessas. The knowledge of what he can do for me. O conhecimento do que ele pode fazer por mim. No. Não. No. No. The knowledge of him. O conhecimento dele. Imagine a young man who proposes to a girl. Imagine um jovem que está pedindo em noivado uma mulher. And he says this to her. E ele fala isso para ela. I offer my life to you. Eu quero dar toda a minha vida por você. And she says, "Oh, that's so beautiful." E ela diz, "Oh, isso é tão lindo." But there's some other things I need to know. Mas há mais algumas coisas que você precisa saber. How large is your bank account? Qual que é o tamanho da sua conta bancária? What kind of car do you drive? Que tipo de carro que você dirige? What kind of house can you give me? Que tipo de casa você pode dar para mim? A mulher fala. Turn with me for a moment. Hold your place in Jeremiah, but turn with me for a moment to 2 Corinthians. Segura aí em Jeremias e vai lá para 2 Coríntios. Look at Chapter 6, verse 16. Veja o capítulo 6, versículo 16. God is telling Paul is using the scriptures and through these scriptures, God is telling us to turn away from the things of this world, to turn away from the sins of this world. Paulo está usando as escrituras para nos mostrar que elas mesmas nos ordenam a abandonar as coisas do mundo. He's telling us to turn away from Our love for this world. Nós devemos abandonar o nosso amor por esse mundo. And this is what he promises us. E é isso que ele promete para nós. He says, I will dwell in them and walk among them and I will be their God and they shall be my people. Eu habitar, eu habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão meu povo. Therefore, come out from their midst and be separate, says the Lord. Portanto, retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Do not touch what is unclean. Não toque aquilo que é impuro. And now he returns with more promises. E ele começa com mais promessas. And I will welcome you. E eu vou recebê-los. I will be a father to you. Eu serei vosso pai. You shall be sons and daughters to me. E vocês serão filhos e filhas para mim. And that's what God is saying to us. E é isso que Deus está falando para nós. Come to me. Venham a mim. I will show you who I am. Eu vou mostrar a vocês quem eu sou. I will dwell with you. Eu vou habitar em vocês. I will be your father. Eu serei o seu pai. You will be my sons and daughters. Vocês serão meus filhos e filhas. Come to be with me because of me. Venham a mim por mim e por causa de mim. And when we hear that, e quando nós ouvimos isso, We yawn. Nós vamos? And say, yeah, but what else are you going to give me? E nós falamos, tudo bem, mas o que mais que o Senhor vai me dar? We design churches today. Nós fazemos projeto de igrejas hoje. To get people to come. Para que as pessoas venham. We promise to meet their needs. E nós prometemos que vamos alcançar as suas necessidades. We promise to entertain them. Nós prometemos entretenimento na igreja. We promise to provide for them fellowship. Nós pro, nós dizemos que vamos dar a eles algumas bolsas. That's why I love my pastor so much. É por home. isso que eu amo o meu pastor tanto aquele homem. Because he will tell people this. Porque ele dirá para as pessoas que vão à igreja assim. In this church, nessa igreja, we offer you one thing. Nós oferecemos para você uma coisa. Jesus Christ. Jesus Cristo. Nothing else. Nada mais. Jesus Christ. Jesus Cristo. Now back to Jeremiah. Vamos voltar para Jeremias 9. In verse 24 of chapter 9. O versículo 24 do capítulo 9. 
But let him who boasts, boast of this. Mas aquele que se gloriar, se glorie nisto. We see this in 1 Corinthians also, don't we? Nós vimos isso agora mesmo lá em 1 Coríntios. Let him who boasts, boast in the Lord. Que aquele que se glorie, se glorie no Senhor. The idea here is not that we're to be going around boasting. A ideia agora não é que nós não podemos ter aquelas coisas. The idea is this. A ideia é a seguinte. We usually boast about the thing that's most important to us. Nós geralmente nos gloriamos nas coisas que são mais importantes para nós. He's saying, let this one thing be the most important thing to you. Jeremias está dizendo, deixe que esta coisa seja a mais importante para você. That he understands and knows me. Que ele me conheça e saiba quem eu sou. Now, I don't want to divide these two words up too much. Eu não quero dividir muito essas palavras. Because many times we have this when there's a need to emphasize in the Hebrew scriptures there is a repetition. Quando no hebraico há uma necessidade de enfatizar, eles repetem a palavra. For example, here we have understand. Por exemplo, aqui nós temos entendimento. And then another word comes that is similar to it but a little bit different. Então uma outra palavra vem que é similar, mas um pouquinho diferente. Knows. Conheça. And the whole thing is designed to give emphasis. E tudo isso é pensado para dar ênfase. That the most important thing you can possess. Que a coisa mais importante que nós podemos possuir. Is a knowledge of God. É um conhecimento de Deus. But there is a possibility here. Mas há uma possibilidade nesse texto aqui. That we're seeing something that we see throughout the entire Bible. Que nós podemos ver algo que nós repetimos em vê-la ao redor de toda a Bíblia. And that is that the knowledge of God in one sense, very basically, can be divided into two types of knowledge. E isso quer dizer que o conhecimento de Deus de uma maneira muito básica pode ser dividido em dois tipos de conhecimento. There is a factual knowledge. Existe um conhecimento factual. A factual knowledge. Um conhecimento factual. Now where do we get factual knowledge from God? De onde que nós podemos obter conhecimento factual de Deus? It's not from all your silly False prophets here in Brazil. Não é de todos os seus falsos profetas idiotas do Brasil. It's not from all my silly false prophets back in the United States. Não é de todos os falsos profetas idiotas nos Estados Unidos. We find factual knowledge of God only one place. Nós encontramos conhecimento factual de Deus apenas em um lugar. Sola Scriptura. Sola Escritura. The Scriptures. As Escrituras. The Scriptures. As Escrituras. Now, veja só. Do you possess that kind of knowledge? Você tem esse tipo de conhecimento? Because I'm not preaching just to pass on information. Porque eu não estou pregando só para passar informação. I want you to change. Eu quero que você mude. I want you to grow. Eu quero que você cresça. If you don't change, the sermon's no good. Se você não mudar, o sermão não foi bom. Do you have a do you possess a factual knowledge of God. Você conhece um conhece, você tem um conhecimento factual de Deus? That is based upon the scriptures. Que é baseado nas escrituras? All right, let's see. Let's take a test. Vamos fazer um teste aqui. So I hand out a piece of paper to every person here. Se eu desse um pedaço de papel para cada pessoa que está aqui, and I tell you to do this. E eu falasse que você deveria fazer assim. I want you to take out a pen or a pencil. Eu quero que você pegue um lápis ou uma caneta. And write down all the attributes of God as they are revealed in Scripture. E escreva todos os atributos de Deus que são revelados na Escritura. Then I want you to define every one of those attributes. Então eu quero que você defina cada um daqueles atributos. Can you do that? Você pode fazer isso? Let me ask you another question. Vamos para uma outra questão. In all your years of being in the church. Em todos os seus anos que você está na igreja. How many sermons have you heard preached on the attributes of God? Quantos sermões você já ouviu que foram pregados sobre os atributos de Deus? In most churches you could be there for 30 years and never hear sermons on the attributes of God. Na maioria das igrejas você pode estar lá por 30 anos e nunca ouvir um sermão sobre os atributos de Deus. Sometimes students will come to me. They've just they've just received their PhD. Algumas vezes os estudantes vêm até mim e eles acabaram de receber o seu doutorado. And they're they're very proud of it. E eles estão super orgulhosos do diploma. And so I always ask them this question. E eu sempre pergunto essa 
pergunta a eles. After you became a Christian, depois que você se tornou cristão, and before you went to Bible college, e antes que você avançou nos seus estudos bíblicos, how many years did you devote to the study of God, of the attributes of God, of who God is? Quantas vezes você e anos você dedicou para estudar os atributos de Deus e quem Ele é? And most of them say, well, I, I didn't do that. A maioria deles poderiam dizer, eu, eu não okay. fiz isso. Four years of Bible college. Tudo bem, cinco anos de colégio bíblico. In that Bible college, how many years were dedicated to the study of God's attributes? Naquele seminário, quantos anos foram dedicados a estudar os atributos de Deus? And they'll say this. E eu vou dizer o seguinte. Well, I had a systematic theology class for one semester. Bem, eu tive uma classe de teologia sistemática por um semestre. And we looked at the attributes of God for about two weeks. E nós olhamos os atributos de Deus por duas semanas. I go, okay, when you got your masters. E então tudo bem. Quando você How many é, teve years, o seu mestrado. How many years of those three years were devoted to studying the attributes of God? Quantos anos você gastou no mestrado daqueles três anos estudando os atributos de Deus? Well, I had two systematic theology classes. Bem, nós tivemos duas aulas de teologia sistemática. And, uh, you know, each one, I, I think about three months. Bem, olha, juntando as duas, eu acho que deu três meses. Okay. Tudo bem? So when you got your PhD. Bem, quando você ganhou o seu doutorado. How much of that time was devoted to studying the attributes of God? Quanto do seu tempo foi para estudar os atributos de Deus? And he said, "Well, I got my I got my PhD in something else." Olha, eu ganhei o meu doutorado em outra coisa. Do you see what I'm trying to show you? Você vê só o que eu estou querendo te mostrar? My dear friend. Meu querido amigo. My dear brothers and sisters in Christ. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. If the truth be told. Se a verdade for falada We're ignorant of God. que nós somos ignorantes de Deus We don't even know who he is. nós nem mesmo sabemos quem ele é Never forget this. nunca se esqueça disto In the absence of biblical knowledge, que uma ausência de conhecimento bíblico error will always take its place. o erro sempre vai se aproveitar how many of you have ever been even in a church that went through even a Three month or six month series on the attributes of God. Quantos de vocês aqui já estiveram numa igreja que passou três meses ou seis meses ensinando sobre os atributos de Deus? Do you not see that's our greatest need? Você não percebe que essa é a nossa maior necessidade? That's what God says here. É isso que Deus está dizendo aqui. He says, "Let him who boasts boast of this." Que aquele que se gloria glorie nisto. That he understands me. Que ele me entende. That he knows me. Que ele me conhece. And what are the primary things? E uma das coisas primárias? I am the Lord who exercises loving kindness and justice and righteousness on the earth. Eu sou o Senhor que faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Do you really know what the holiness of God even means? Você realmente sabe o que a santidade de Deus significa? Do you know what the righteousness of God means? Você sabe o que a justiça de Deus significa? Do you know what the omniscience of God means? Você sabe o que a onisciência de Deus significa? We could just go on and on and on. Nós precisamos avançar, avançar, avançar. Factual knowledge of God that comes from Scripture. Um conhecimento factual de Deus que vem das Escrituras. We are in desperate need of that. Nós estamos em necessidade desesperada disto. The preachers are in desperate need of it. Os pregadores estão em uma necessidade desesperada disso. The pulpit is in desperate need of it. O púlpito está numa necessidade desesperada disto. We're supposed to be the people of God. Nós deveríamos ser o povo de Deus. Of God. De Deus. We should know him. Nós deveríamos conhecê-lo. It should be our greatest passion. Deveria ser a nossa grande paixão. Preachers are supposed to be men of God. Pregadores são esperados que sejam homens de Deus. That means they spend the greater part of their life with God. Isso significa que eles devem passar a maior parte da sua vida 
com Deus. Studying God's word. Estudando a palavra de Deus. So that they can go to God's people. De tal forma que eles podem ir ao povo de Deus. Not with some silly, stupid, heretical revelation. Não com uma revelação idiota, estúpida e tola, herética. But with the word of the living God. Mas com a palavra do Deus vivo. Since we are to understand him. Nós precisamos conhecê-lo. We are to know him. Nós precisamos saber quem ele é. And uh, it looks like we're only going to do this verse tonight. E parece que nós vamos ficar só nesse versículo essa noite. And I, I want to make, I want you to see two different aspects of the knowledge of God. E eu quero que você perceba dois diferentes aspectos do conhecimento de Deus. The factual knowledge we've already talked about. O conhecimento factual que acabamos de falar dele. But then there's something more than factual knowledge. Mas é um pouco mais do que aqueles conhecimentos estudados. It is an intimate communion with God. É a comunhão íntima com Deus. A personal relationship with God. Um relacionamento pessoal com Deus. The cultivating of a personal relationship. O cultivar de um relacionamento pessoal. Now think about that word that I just used. Pense sobre essa palavra que eu acabei de usar. Cultivating. Cultivar. It denotes that we are doing something. Significa que nós estamos fazendo algo. When I cultivate the ground, I'm digging it up so that the plant will grow and bear fruit. Enquanto eu estou cultivando a terra, eu faço isso até que a planta cresça e produza o seu fruto. After I married my wife. Depois que eu me casei com a minha esposa. Until today, I have to continue cultivating a relationship with her. Até hoje eu preciso continuar cultivando meu relacionamento com ela. That our fellowship. A nossa Amizade, that our intimacy, a intimidade, continues to grow, continuamente crescendo. Now let me show you something. Deixa eu te mostrar uma coisa. We have a family doctor. Nós temos um doutor favorito, um médico. And I believe there are doctors here in the audience tonight. E eu acredito que tem médicos de Deus aqui essa noite. You could go to any doctor. Você pode ir a qualquer doutor. And he knows more. Facts about my wife than I do. E ele conhece mais fatos a respeito da minha esposa do que eu jamais conhecerei. He knows how her heart works. Ela, ele conhece como que o seu coração funciona. He knows how her hair grows. Ele conhece como que o cabelo dela cresce. He knows how her hearing functions. Ele, ela, ele conhece como que a sua, o seu ouvido funciona. He, he knows about her liver and her kidneys. Ele sabe a respeito dos seus rins e do seu fígado. I mean, that man knows more facts about my wife than I do. Veja só, aquele homem conhece mais fatos da minha esposa do que eu. But he doesn't know my wife like I do. Mas ele não conhece a minha esposa como eu conheço. He knows facts about her. Ele sabe fatos sobre ela. And, and they are very important. E eles são importantes. But I know her. Mas eu conheço ela. In communion. Em comunhão. In fellowship. Em amizade. In intimacy. Em intimidade. In life. Em vida. I know her. Eu a conheço. One of the things that I'm very afraid of. Uma das coisas que eu tenho muito medo. I see a lot of young men coming to appreciate the reformation the doctrine of sola scriptura Eu vejo muitos homens apreciar a reforma e a doutrina da sola scriptura I see a lot of men studying systematic theologies and the old books of the puritans Eu vejo muitos homens estudando teologia sistemática e os antigos livros dos puritanos And that's absolutely wonderful E é absolutamente maravilhoso It's absolutely necessary É absolutamente necessário But it is not enough mas isso não é suficiente. That is not enough. Isso não é suficiente. If you are not cultivating communion with God, se você não estiver cultivando comunhão com Deus, and that is primarily accomplished in prayer, isso é primariamente alcançado em oração. If you are not spending much time with God in prayer, se você não está passando muito tempo com Deus em oração, and I don't mean just intercession. Eu não estou falando apenas intercessão. I mean, just being with him. Eu estou simplesmente falando estar com ele. I was asked to preach in this place that was right by this beautiful beach. Eu estava falando com um pregador que estava aqui embaixo. 
And during a break time, some of the men came by my hotel and said, "You want to go to the beach? It's one of the most beautiful beaches." Eu estava pregando uma conferência e falei com um pregador e alguns homens vieram naquele hotel e perguntaram: "Você não quer descer lá embaixo e conhecer a praia?" I said, "No." E eu falei: "Não." They said, "Why not?" E eles falaram: "Por quê?" Because my charo isn't with me. Porque a minha charo, a esposa dele, não está comigo. She's not here. Ela não está aqui. It won't mean anything. Eu não quero fazer nada. If she's not here. Se ela não quiser fazer comigo. All it'll make me think about is she's not here. Tudo que eu posso pensar é que ela não está aqui. What, what matters a sunset if she's not here? De que que importa eu ver um pôr do sol se a minha esposa não está comigo? I go to Paris to visit David. Eu fui a Paris visitar Davi. I mean it's Paris. Pense só é Paris. I am absolutely miserable. Eu estava absolutamente miserável lá. When she is there, quando ela estava lá, the Eiffel Tower is amazing. A Torre Eiffel era maravilhosa. When she's not there, quando a minha esposa não está lá, it's just a big pile of metal. É apenas uma grande pilha de metal. See, and it's the same way. It's developing a communion with God. É a mesma maneira que você deve desenvolver a sua comunhão com Deus. His fellowship, a sua amizade com ele. His presence, os seus desejos. You see, these are the most important things. Veja só, essas são as coisas mais importantes. And I can tell you this. E eu posso te dizer uma coisa. You can take all your prosperity preachers. Você pode pegar todos os seus pregadores da prosperidade. You can have your Mercedes Benz. Você pode pegar tudo isso que eles falam para você. You can have your mansion. Você pode pegar a sua mansão. You can have your perfect health. Você pode ter a sua saúde perfeita. And I would rather rot in a jail. E você pode colocar um homem numa prisão para apodrecer. With Jesus Christ. Com Jesus Cristo. Then have all those stupid things they talk about. E toda aquela tolice que eles estavam falando. Because compared to him, porque comparado aquele homem preso apodrecendo que é crente, all those things are less than trash. Todas aquelas mansões e coisas são menos do que lixo. Study the scriptures. Estude as escrituras. To know God. Para conhecer Deus. You see, that's the greatest knowledge. Veja, esse é o grande conhecimento. And it's in that knowledge. E é nesse conhecimento. That you will find the foundation for the rest of your life. Você vai encontrar a fundação para o resto da sua vida. Again, it is such a great privilege to be here. Mais uma vez, é um privilégio tão grande estar aqui. And I'm only glad that my youngest daughter isn't here. E eu só estou triste que a minha Filhinha mais nova não está aqui. She would say, Dad, porque ela falaria assim, pai. You said stupid many times and we're not supposed to say stupid. O senhor falou estúpido muitas vezes e nós não devemos falar essa palavra feia. But everything is stupid. Mas tudo que é estúpido. And useless. Em qualquer instância. And vain. E vão. Unless Jesus Christ is the love of all loves. A menos que Jesus Cristo seja o amor de todos os amores. God bless you. Deus abençoe você.